Buongiorno, siamo alla sesta pillola del Catechismo della Chiesa Cattolica e andiamo avanti nell'esame di ciò che scrivono i teologi. Qui siamo sempre all'inizio, ovviamente, nel capitolo intitolato Le tappe della rivelazione. Ovviamente quando io parlo e vi racconto queste cose, eh, magari vi leggo delle frasi, delle affermazioni sulle quali non mi soffermo a spiegare perché do per scontato di averlo già fatto, come in effetti è, in video precedenti, quindi vado avanti per non ripetermi. Allora qui nell'articolo 54 si dice Dio, il quale crea e conserva tutte le cose, fin dal principio manifestò se stesso ai progenitori. Questa rivelazione non è stata interrotta dal peccato dei nostri progenitori. E qui ovviamente il peccato dei progenitori sappiamo qual è, il peccato di Adamo ed Eva. Dopodiché si inserisce un'altra tappa nel, nel processo di rivelazione e dice dopo che l'unità del genere umano è stata spezzata dal peccato, Dio cerca prima di tutto di salvare l'umanità intervenendo in ciascuna delle sue parti. E qui siamo ovviamente alla vicenda, anche qui, di quello che viene considerato il peccato della Torre di Babele, ma ne ho parlato ampiamente nei video dedicati a Nimrod, il ribelle, quindi non, non ci torno su, e dice che quindi è stata fatta un'alleanza con Noè. Poi prosegue, ancora rimarcando la stessa idea, ma a causa del peccato sia il politeismo che l'idolatria della nazione e del suo capo costituiscono una continua minaccia di perversione. Cioè politeismo e idolatria significa, ovviamente, significava rivolgersi ad altri Elohim che non fossero l'Elohim di Noè e poi l'Elohim di Abramo, perché ulteriore tappa in questo processo di rivelazione è questa. Per riunire tutta l'umanità, siamo nell'articolo 59, Dio sceglie Abram chiamandolo e qui cita direttamente Genesi 12.1 Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre. E lo chiama per fare di lui Abramo, cioè Abraham, vale a dire il padre di una moltitudine di popoli e cita ancora Genesi 12.3 In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ora, in questi articoli che vanno dal 54 al 59 che vi ho letto, ci sono tre concetti fondamentali. Il concetto del peccato originale, il concetto della nuova colpa di orgoglio dopo la torre di Babele, il patto fatto con Noè e poi il patto fatto con Abramo. Allora, i tre concetti fondamentali sono il peccato originale, il peccato intermedio e la chiamata convalenza universale di Abramo. Allora, vediamoli brevemente uno per uno. Il discorso del peccato originale, che sappiamo è stato elaborato per primo dall'Apostolo Paolo, si trova appunto eh, collegato alla vicenda di Adamo ed Eva. Ora, che cosa dice Adamo ed Eva che avrebbero disubbidito all'ordine degli Elohim che governavano nel Ganeden? Che cosa dice l'esegesi cattolica, quella che ha commentato la Bibbia di Gerusalemme? che in realtà è la scuola di studi biblici domenicana che si trova a Gerusalemme dalla seconda metà del 1800. Quindi commentando quel passo della Genesi dice qui apparentemente non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Cioè quando gli Elohim dicono, dopo la disubbidienza di Adamo ed Eva, Adesso l'Adam è diventato come uno di noi e lo dicono così come l'ho detto io al plurale. Quindi diventa pericoloso e quindi lo allontanano dal Ganeden, cioè dal cosiddetto paradiso terrestre. Ed è chiaramente una misura preventiva, lo si capisce bene dalla Bibbia perché gli Elohim capiscono che da quel momento in avanti l'Adam non è più gestibile come loro vorrebbero. Di questo ho già parlato e quindi non entro nei particolari. Procede l'esegesi. Non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 5, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, 
o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Cioè la stessa esegesi cattolica dice che in quel passo biblico non bisogna cercare quel concetto del peccato originale che poi vi è stato trovato in seguito. Ma che cosa dice ad esempio l'esegesi ebraica? L'esegesi ebraica in relazione al, alla punizione che gli Elohim avrebbero minacciato di dare alla Dam, cioè come, come dire se tu disubbidisci morirai, in realtà l'esegesi ebraica è molto chiara. La morte in realtà non era una maledizione, ma una normale conseguenza della natura dell'uomo. Infatti, poiché egli proveniva dalla terra, è naturale che il tempo, l'età e il deterioramento lo riconducessero alle sue origini. Tutto molto semplice. Non c'è il concetto di peccato e non c'è neppure la morte intesa come punizione per quel peccato. Tra l'altro, quando nel marzo del 2016 ho fatto a Milano, di fronte a 600 persone, l'incontro con teologi rappresentanti delle quattro grandi forme di pensiero religioso derivanti dalla Bibbia, cioè ebraismo innanzitutto, cattolicesimo, protestantesimo e chiesa ortodossa, siamo entrati nel merito del concetto del peccato originale e, eh, oltre al sottoscritto che ha detto ciò che pensava, per esempio il rabbino capo della comunità ebraica di Torino ha detto ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Per quanto riguarda il peso del peccato originale all'interno dell'umanità, nella tradizione ebraica il peso di questo è molto inferiore rispetto a quello che troviamo nella tradizione cattolica. Poi ha proseguito dicendo nell'ebraismo questo non c'è, se non in maniera estremamente velata. Cioè qui lui è stato veramente molto diplomatico, molto leggero, molto educato, non voleva offendere il cattolico, il protestante e eh, l'ortodosso, il vescovo della chiesa ortodossa che erano lì e quindi dice nell'ebraismo in sostanza non c'è. Che cosa hanno detto invece i tre rappresentanti delle tre religioni che formalmente credono nel peccato originale, anzi per certi aspetti sono basate sul, sul concetto di colpa legato al peccato originale? Il più importante forse dei biblisti protestanti, uno, uno studioso che firma addirittura i dizionari di ebraico biblico, dice tra Genesi 3 e Romani 5, dove l'Apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza. E anzi, uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea. Cioè quindi, in realtà... Il biblista protestante dice ci chiediamo da dove Paolo abbia ricavato quella sua chiave di lettura. Il cattolico, che è teologo, ovviamente docente alla facoltà di teologia dell'Italia del Nord, dice, ha detto, staccherei il concetto di peccato originale da un concetto clanico del peccato, cioè che uno ha peccato, i genitori hanno peccato e i figli se lo tirano dietro. Una cosa di questo genere, secondo me, cioè quindi secondo lui, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Quindi siamo di fronte ad un concetto del peccato richiamato qui dal Catechismo della Chiesa Cattolica che in realtà è innanzitutto sconfessato dalla Bibbia, ma direi sconfessato anche dalla esegese, quindi non dobbiamo fare altro che prenderne atto in assoluta tranquillità. Poi la seconda parte, dicevo, il secondo concetto fondamentale è quello del patto fatto con Noè sul modo in cui Noè sia stato fabbricato dagli Elohim. Mi sono soffermato ampiamente in video precedenti e quindi non ci torno su, ovviamente però colgo l'occasione perché siccome molti di voi avranno forse sentito nominare le famose leggi universali di Noè, allora sono sette e ve le leggo. La prima dice che non bisogna mangiare carne col, sa col suo sangue e l'esegese ebraica commenta questo comandamento limita il diritto di consumare la carne. È infatti vietato mangiare una parte dell'animale o il suo sangue quando questi è ancora in vita. Questa è una delle cosiddette sette leggi noachidi, ossia sette leggi che tutti gli esseri umani sono tenuti ad osservare. Le altre sei 
sono il dovere di ogni società di istituire dei tribunali, il divieto di compiere rapporti intimi non permessi, non uccidere, non commettere idolatria o politeismo, cioè non rivolgersi ad altri Elohim che non fossero quelli o quello a, col quale Noè aveva, rifatto, aveva fatto il patto, non uccidere, non rubare, non, uccid non rubare e non bestemmiare. Sì, ve lo lette tutte e sei. Ok, quindi queste sono le leggi che eh, Dio, cioè gli Elohim, o comunque l'Elohim che comandava, avrebbe stipulato, quindi questo nuovo patto che avrebbe stipulato con, con Noè. Dopodiché veniamo al terzo concetto fondamentale del Catechismo, che è la chiamata di Abramo. Per riunire tutta l'umanità, Dio sceglie Abramo, dicendogli quindi vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, Genesi 12. Ora, che cosa eh, dice esattamente anche qui, che cosa spiega l'esegesi ebraica? Qui in ebraico c'è scritto che eh, Yahweh si rivolge ad Abramo e gli dice lech lecha, che vuol dire va, va per te. Ora, questa eh, espressione ebraica è stata variamente interpretata, variamente rielaborata, variamente spiegata con chiavi di lettura spiritualiste, con chiavi di lettura esoteriche, eh, veramente che a mio avviso hanno scarso riferimento, per non dire forse nessuno al testo. L'esegesi ebraica dice questo, che Hashem, cioè Hashem è il termine col quale gli ebrei sostituiscono il nome Yahweh che loro non possono pronunciare e Hashem significa il nome, quindi insomma in sostanza Yahweh disse va, lech leka, va per il tuo piacere e per il tuo bene. Questo è fondamentale, non c'è bisogno di elaborare sofisticate, complesse e misteriose chiavi di lettura, va per il tuo bene. E spiega ancora l'esegese ebraica, che quando una persona intraprende un viaggio, no, in genere rischia di perdere tre cose fondamentali. La fertilità, cioè il fatto di avere figli, il denaro e la fama. Dio invece promette ad Abraham che proprio grazie al suo viaggio egli le otterrà. Una grande nazione indica infatti la fertilità, il benedire il ti benedirò allude alla ricchezza, esalterò il tuo nome allude alla fama. Ora questo concetto è fondamentale perché ci fa capire come la promessa che Dio fa ad Abramo se risponderà alla sua chiamata, la promessa è quella di dargli tutta una serie di beni materiali. In questo consisteva la benedizione antico testamentaria. L'ho già ehm, scritto anche nei libri. Benedire un gregge significava dotarlo di pascoli e di sorgenti. Benedire un esercito significava dotarlo di armi che lo ponessero nella condizione di sconfiggere l'avversario e così via. Benedire Abramo significava questo perché in effetti, e il concetto di benedizione ritorna, quando ad esempio più avanti in un commento sempre al capitolo 12, dicono c'è benedizione, aperta parentesi, ricchezza, chiusa parentesi. Quindi ancora qui viene riconfermato che per benedizione si intende benessere materiale, ricchezza materiale, ma ancora se non bastasse, andiamo ancora più avanti sempre nei commenti al libro della Genesi e leggiamo che Yahweh aveva dato tutto ad Avram, ricchezze, proprietà, onore, longevità e figli. Cioè tutto significa tutti i beni materiali, perché tutte le promesse di Dio, il cosiddetto Dio dell'Antico Testamento, e tutte le benedizioni di Dio riguardavano esclusivamente beni materiali che si concretizzavano in questa vita. Quindi questo è un concetto fondamentale che dobbiamo tenere ben presente, anche perché poi qui il Catechismo dice che in Abramo saranno benedetti, citando la Bibbia, tutte le, tutte le nazioni. Ma che cosa dicono anche qui, che cosa dice l'esegesi ebraica che è molto attenta da questo punto di vista alla lettera della Bibbia? 
perché leggendo la Bibbia si capisce che quando si dice che in lui saranno benedette tutte le nazioni o le famiglie, ci si riferisce alle famiglie discendenti da lui. Tant'è che l'esegesi dice non significa che tutti i popoli del mondo saranno benedetti grazie a Israele. Non significa questo. Ora, si dirà che, eh, diciamo, la religione giudaica interpreta questo passo pro domo sua. Cioè, ovviamente, dice, vabbè, questo riguarda soltanto noi. A parte che è vero che la Bibbia riguarda soltanto loro, non soltanto per questo aspetto. Ma qui siamo di fronte, per esempio, ad un'altra affermazione che si trova sempre nella eh, esegesi della Bibbia di Gerusalemme e dice l'alleanza, qui la nota al capitolo 9 di Genesi, l'alleanza con Abramo il cui segno sarà la circoncisione interessa solo i discendenti del patriarca, sotto Mosè essa si limiterà al solo Israele con l'obbedienza alla legge come contropartita e specialmente con l'osservanza del sabato. Ora, quindi qui siamo di fronte a tre concetti fondamentali. Tre concetti che qui sono contenuti negli articoli che vanno dal 54 al 59 che vi ho letto, e i tre concetti sono il discorso del peccato originale, ampiamente sconfessato, innanzitutto dalla Bibbia ma anche dall'esegesi. Il discorso del secondo peccato, cioè la ribellione dopo la Vicenda di, con la vicenda della Torre di Babele che ho spiegato bene nei video dedicati a Nimro. Il patto con Noè che riguardava quella popolazione, il patto che poi da Noè passa al solo Abramo per poi passare neanche a tutti i discendenti di Abramo ma soltanto ai discendenti della famiglia di Israele. Quindi ancora una volta mi tocca rilevare che ciò che è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica non trova corrispondenza con ciò che è scritto nell'Antico Testamento. Ora, ancora una volta sottolineo, noi non sappiamo se sia assolutamente vero ciò che è scritto nell'Antico Testamento, ma se di lì dobbiamo partire, dobbiamo necessariamente fare finta che sia vero ciò che lì c'è scritto e se è vero ciò che lì c'è scritto, non corrisponde a ciò che è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Ciao e grazie.